тут кровать и в принципе там уже выход такие халатные люди Плюс два, мы типа моржи. Плюс два сейчас. Вот так выглядит этот ресторан. Так, давайте сделаю рум-тур. Это, собственно, вход. Здесь у нас шкаф при входе. Очень маленький номер. Если доплатить а, еще полторы тысячи, будет номер побольше. Здесь полотенце для бассейна. 
И там еще пакетик был. Вот. А так этот номер 7250 стоит, входит завтрак, ну, на одну ночь. И, собственно, пользование всем бассейном и э, банным комплексом. И э, если хотите э, просто в банный комплекс попасть, то 1700 на человек. Вот здесь зеркало такое. Здесь ванна. И да, чуть-чуть тут какой-то странный ковер. Тапки. Кровать. Такой маленький-маленький. Тумбочка. В тумбочке вода. Входит как бы в стоимость номера. Лампочки зажигаются. А вот тут холодный свет. Что меня, в принципе, удивило, потому что обычно в номерах теплый свет. Но здесь небольшой ковардачок. То у меня джинсы почему-то чпокают так. Телевизор. Всякие наши барахло. Коробать. Тут мини-бар. А, Все это входит в стоимость. Ну, вернее, входит вот это в стоимость. И соки. А вот это до наше. Вот, по-моему, он что-то не, хо не холодит что-то. А нет, холодит чуть-чуть. А, вот. Тут такая штука. Ну, собственно, вот так. Там, кстати, есть балкон. Балкон выходит на другие здания. Тут у нас ванна, два халата ванны. Очень маленькое такое пространство. Очень интересно, вот эта штука в Мюнхене такая была, когда я с Афин летела и на пересадку опоздала. Там тоже наподобие система была. Ну, по современнее, с полочкой такой стеклянной, но тоже с такими вот этими на 38 градусов установка. Вот. Маленькая раковка. Раковка, раковинка. Фен. Ну, собственно, здесь и я. Лохматы. Что я взяла? Здесь бутылочки были. Такие вот. Что-то тут еще шапочка для душа. И кусочек мыла. Я взяла это. это ну, на всякий случай, думаю. Думаю, на всякий случай это. Это мицеллярка. Это смывка для глаз. Это лосьон для тела. Тональники раскрасилась. Гель для, гель для душа, шампунь, бальзам для волос и мой пропеллер. Вот так, такие пироги. Давайте покажу, что тут есть. Где мы вчера ужинали. Сейчас мы обращаем на завтрак. И здесь вот такой завтрак. Тут есть кофе, булочки, хлопья, варенье до блинов. Фрукты, йогурты, сыр, соки. А, вот апельсиновый пришел. А, нет, это персиковый. Странно. Рыба, овощи, тосты. Здесь у нас гречневая каша, овсяная каша. Яйцо, яичница. Омлет. Ой, сосисочки, Что, бекон, овощи, гриль, блины, запеканка и хлеб и кофе машины. Вот что я взяла. Ее персиковый сок. Нежненько давай. О, вот это балкон. 
такой вот вид с балкона. Не хочу на улицу выходить, потому что там очень-очень холодно. Это какой-то бизнес-центр. Все, мы уезжаем. Это вот, собственно, гостиница. Это бизнес-центр, который виден с балкона. А это тут парковка. Сейчас расскажу свои впечатления. всего лишь если хочешь дальше в бане а там баня всего лишь турецкая и э, финская по две штуки э, ячейка этих э, то как бы доплачиваешь и тебе как бы ну ты грубо говоря арендуешь эти, этот банный комплекс и как бы, паришься дальше что тоже очень как-то не фонтан э, пользование теплая в бассейне все хорошо в бассейне по моему 28 что ли до да, градусов а в джакузи что-то там 35 как-то так сделано это очень странно чтобы люди доплатили как бы ну вот за банный комплекс это конечно такой развод вообще и номер совершенно маленький совершенно совершенно очень сильно маленький 17 по моему он метров всего лишь и там просто выходишь из ванны открываешь дверь и протискиваешься между шкафом и дверь ну короче там либо все время дверь эту закрывать на двери висят халаты короче это все сильно неудобно очень маленькая раковина очень маленькая душевая ну просто все очень микроскопическое за эту цену отель кстати три звезды за эту цену ну это вообще ни о чем то есть это ну, максимум 3 500 вообще вот эта вся история на сутки стоит на ночь как бы даже с учетом всех банных этих комплексов и прочего прочего Потому что, например, в, ту же, в той же Эстонии, вот я Иване рассказывала, и мы с вами много раз ездили. В Эстонии, в моем любимом Мирису, там сейчас можно пакет на сутки, да, на ночь взять, в который будет входить и пользование банным комплексом с утра до ночи, и одна процедура на выбор, и ужин, и завтрак, а здесь только завтрак входит. Это все стоит, ну, потолок 5500 потолок. Да, ты платишь еще дополнительно за дорогу, за э, зеленку, но тем не менее, как бы сам факт все равно, если взять чисто отель, и там гораздо ну как-то уютнее, комфортнее, и номер больше, и как-то, ну, в общем, все гораздо лучше. А здесь вот э, так. На самом деле, ну, цена совершенно не соответствует э, такому, скажем, сервису и качеству. Понравилась очень еда в ресторане, но я так понимаю, что ресторан это какой-то другой. Мне кажется, он никак не связан особо с этим моделем. Еда очень вкусная, и завтраки хорошие, и поужинали. Ну, там как бы мы по меню сплатили мы за ужин 2700 где-то. Я взяла суп, и второе, потом чай, и, ну, чай на двоих, и Ваня взял салат, и что-то там говядину с чем-то там с грибами что-то с чем-то брал вот номер помимо того что он как бы такой вот весь маленький еще 
за 7,250. Я не, 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 не поленюсь повторить это тысячу раз. Засранный, пардон, ковролин. Очень какие-то вонючие, типа, крывашки и подушки, которые вот эти декоративные. Они их, видимо, не особо там стирают или еще что-то. Они реально пахнут людьми. И это очень неприятно. Мыло просто микроскопический кусочек, который просто, ну, невозможно им ничего сделать нормально, помыться. Даже руки помыть там нормально, ничего. Ну, и там набор шампунь, лосьон, по для тела и гель для душа маленький. Такой. Как ты оценишь? По десятибалльной шкале на сколько? Ну, давай по пятибалльной. Ну, номер три с минусом. Номер три с минусом. Да, 4 с минусом. Мне понравилась еда. Я еде 4 с плюсом поставлю. Нет предела совершенству, но может даже 5 с минусом. Мне понравилось. Консенсус. 4 еда. 3 с большим минусом номер. 3 с большим минусом номер. Ну и троечка за банный комплекс. И троечка за банный комплекс. Да, банный комплекс, если вы хотите отдельно поехать, не, не брать номер то это стоит 1700 на человека, что тоже достаточно дорого. Там, ну, хотя бы тысячу сделали. Я понимаю, что этот бассейн на улице нужно обслуживать. Я, наверное, как бы скорее у них вот эта цена именно из-за того, что бассейн на улице. Но это слишком заоблачно. Для этого уровня это очень, ну, слишком много. Так, что еще хочется сказать. Очень было жарко в номере. Вот. Это конкретно. Я не знаю, да, почему. Если, если мне уж жарко, да, хотя и очень теплолюбивое растение, то Ваня там вообще просто вешался. Мы открыли даже на ночь на щелку такую балконную дверь, потому что реально было очень жарко. Причем вроде как нормально-нормально, ложишься на кровати, она то ли как греется какая-то там синтетическая это, подложка типа тонкого матраса, то ли что, ну не знаю, ложишься и просто как на каком-то пенопласте лежишь, греешься. Вот, это да, это такой момент очень... И, и как бы и спала я плохо, и ты спал плохо, что мы все спали плохо. В общем, как-то уставшие все, да. Да, и бани... Про бани я говорила, говорила, но еще раз скажу, что они очень маленькие. А, и еще хочу сказать, что, видимо, там половина людей, которые там были, хотя это был будний день со вторника на среду, сегодня среда, там, короче, половина людей, я так понимаю, были не те, которые проживают в этом отеле или снимают, ну, как бы сняли комнату, а просто те, которые взяли 1700, за 1700 как бы вот этот момент, когда можно просто прийти попариться и покупаться. И из-за этого было просто нереальное количество народу. Там в парилке иногда было вообще не сесть нормально. И было реально очень много людей. Ну, слишком для этого пространства. Там очень маленькое, как бы. И все было забросано полотенцами, халатами, простынями, стаканчики в кругом валялись. Это, короче, просто какой-то вообще мрак. Издалека, как бы, по фоткам, это все очень круто и красиво выглядит. Но по факту это... Ну, Блин, это жесть. Не знаю. Я ты же... придираешься немножко. Я ожидал другого. Что я придираюсь? А что не то, так? Что стаканчики разбросаны, это полбеда. Сам факт, то, что парилка как проходная толку там 30 градусов как, как в номере получается вот попасть. постоянно надо было подливать воду в эти угли Меня больше это напрягало то что там народ как, какая разница ну слушай тоже когда народ туалет кстати не закрывающийся я один раз я пошла тебя искать ты сел в парилку и там заходишь дверь это турецкой сауны парилки этой ну по финской и прозрачная дверь туалет. А я-то первый раз там, я ж не знаю, какая из этих дверей какая. Я чуть к тетке не ломалась. Я смотрю с другой стороны, там здесь стеклянная какая-то дверь в туалет. И там я вижу, что ну, держат ручку. Думаю, наверное, что-то не то. Наверное, это типа туалет, раз там держат, как бы с той стороны, что не надо открывать дверь. И потом оттуда тетка выходит, я думаю, ну и смотрю, что там туалет. Думаю, вот прикольно, я бы сейчас ломанулась к ней. Она там, ну это вообще, конечно. Ну, в общем, такое себе удовольствие. Если бы это было, там, стоило три с половиной, ну, четыре, нет, четыре я даже не дала бы. Три с половиной это 
вот просто потолок за все вот это. Я бы не возникала, но поскольку это стоит 7250, это слишком много для этой цены. Ваня ездит по рельсам, по мосту. О боже. Нева у нас не замерзла. У нас, собственно, сейчас у нас плюс 3. Тепло, хорошо. Мой любимый мраморный дворец. Мой красавец. Да, конечно, когда солнце, Питер вообще по-другому смотрится. Поэтому, кто хочет поехать в Питер, езжайте летом. Потому что летом, как-никак, все равно солнце есть. А осенью, зимой, весной очень редко. И когда солнца нет, он весь серый. А когда солнце, так вот дома все разноцветные, сразу видно, что они разноцветные. А летом, конечно, вообще по-другому город смотрится. Mm -hmm.